Turn off the lights and let me feel you I don't wanna think about myself right now মাত্রই ঘুম থেকে উঠেছে এজন্য আমার মনে হয় যে ফেস পুরো কেমন ফুললে কেমন হয়ে আছে এখন চাও বানাইনি আমি সেই চাটা মিডেলে বানাবো গিয়ে খাবো না হয় একটু ঘুম ঘুম ধরবে তখন ভিডিওটা অর্ধেক হলে দেন আমি গিয়ে চা বানাবো বা ব্রেকফাস্ট করবো কারণ ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি ভিডিওর মাঝখানে আমি বোর হয়ে যাই যেহেতু সামনে ই তো আজকের আই মেকআপের সাথে সাথে আমি একটু ফাউন্ডেশনের রিভিউ দিব আমি প্ল্যান করেছি আজকে খুব ইজি একটা আই মেকআপ করবো প্লাস ফাউন্ডেশনের রিভিউটা দিব তো ফাউন্ডেশন দিয়ে শুরু করি তো ভেবেছিলাম যে ফার্স্টে আই মেকআপ করব দেন ফাউন্ডেশন মানে বেজ মেকআপ করব তো ফাউন্ডেশনটা আমি অর্ডার করেছিলাম তিন মাস আগে তো এর মাঝখানে আমি বাসা চেঞ্জ করেছি তো মুভ করার সময় কোথাও একটু রেখে দিয়েছিলাম খুঁজে পাইনি তো কিছুদিন আগে এটা আমি খুঁজে পেয়েছি তো ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে নান অদার দ্যান ইটস রেভলিউশন কাউন্সিল অ্যান্ড ডিফাইন ফাউন্ডেশন আমাকে দেখা যায় কেন এটা হচ্ছে রেভলিউশন এর কাউন্সিল অ্যান্ড ডিফাইন ফাউন্ডেশন আমি তাদেরকে খুঁজে পেয়েছি প্যাকেজিং ইজ সো কিউট সো কালারফুল লাইট তো ফাউন্ডেশনের শেড আমি গেস করে এনেছি আমি এনেছি এফ এইট পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড এফ টেন তো এফ এইট পয়েন্ট ফাইভটা হচ্ছে লাইট আমি এটা কনসিলার হিসেবে ব্যবহার করব আর এফ এইটটা হচ্ছে আমি বেস কালার হিসেবে এনেছি আমি জানি না এটা ভালো লাগবে কি না বাট আমি এর আগের দিন একটু ব্যবহার করেছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছে এফ টেনটা আমার অনেকটা কাছাকাছি যায় তো এটার প্রাইস হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডলারে সিক্সটিন ডলার করে তো বাংলাদেশি টাকা এটা নয়শো ষাট টাকার মতো পরে আর কি আমি জানি না তোমরা আরো কমেও পেতে পারো বেশিও পেতে পারো আমি জানি না আইডিয়া নেই এটা যারা বাইরে থেকে নিচ্ছে তারা আরো কমেও নিতে পারে যারা হোলসেল একটু কমেও পেতে পারো বা একটু বেশিও প্রাইস হতে পারে বাট কাছাকাছি এরকমই হবে এগারোশো বারোশো তেরোশো এর মধ্যেই থাকার কথা তাদের প্রফিট সহ তো অলরেডি আমার মাস্টার্ডের ক্রিম লাগানো আমি জাস্ট অল্প করে একটু প্রাইমারটা ব্যবহার করবো এটা হচ্ছে মেবিলিনের মাস্টার প্রাইম যেখানে যেখানে আমার একটু পোর্সের সমস্যা আছে সেই জায়গাগুলো একটু ব্যবহার করব এখানে একটু আছে এখানে এখানে একটু একটু আছে আমি দুইটার সোয়াচই তোমাদের দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে তো এখন যেটা সোয়াচ দেখাবো এটা হচ্ছে এফ এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা অনেক লাইট আমার স্কিন কালার থেকে সেটা ভালো লাইট তো তোমরা একটু কম্পেয়ার করতে পারবে আর এটা হচ্ছে এফ এইট তো এটাও তোমরা কম্পেয়ার করতে পারবে তো এটা অনেকটা মিলে যায় আমার কালারের সাথে অনেক মিলে যায় এই কালারটা অনেকটা আমার ফেসের কালারের সাথে মিলে বাট আমার নেক কালার না এটা এটা কেমন একটু মাটি মাটি টাইপের কালার একটু ব্লেন্ডার দিয়ে ভালোভাবে যেহেতু আমার স্কিন অনেক ড্রাই তো আমার অলরেডি টানাটানি শুরু হয়ে গেছে ফেসে বাট আমার কিন্তু স্কিন ড্রাই তো এটা অলরেডি আমার স্কিনে একটু টানছে তো আমার মতো এটা কম্বিনেশন অয়েলি স্কিনের জন্য ভালো হবে কিন্তু ড্রাই স্কিনে যাই না দেওয়ার পর বোঝা যাবে কেমন লাগে ফাউন্ডেশনটা যে সেম রেভলিউশনে যে কনসিলারটা বের হয়েছিল আগে কনসিলার ডিফাইন যে কনসিলারটা একদম সেম কনসিলার এমন তো আমার লিপসটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে গেছে ফাউন্ডেশন লাগে আমার লিপস হয়ে ড্রাই আর বেশি ড্রাই হয়ে যায় তো কনসিলার এতক্ষণ আমি অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলাম বাট পেলাম না তো এটা এটা হচ্ছে মেইন প্যাকেজিং এর কনসিলারটা তোমার দেখেছো এটা অনেকে বা অনেকে তোমার কাছে আছে তো এটা হচ্ছে সেম একদম কনসিলারের মতো কোনো ডাউ তো লাস্ট টাইম আমি রেভলিউশনের ফাউন্ডেশনের রিভিউ দিয়েছিলাম আমি মনে করেছিলাম যেটা অয়েলি স্কিনের জন্য ভালো হবে বাট এটা অয়েলি স্কিনের জন্য একদমই না এটা কম্বিনেশন টু ড্রাই স্কিনের জন্য বেস্ট কিন্তু এটা আই থিঙ্ক অয়েলি স্কিনের জন্য ভালো হবে কেন কারণ এটা অলরেডি আমার ফেসে এত টানাটানি করছে আমার মনে হয় না এটা আমার জন্য ভালো হবে তো এনিওয়ে যেই অ্যাপগুলো সবসময় আমাকে ইনবক্স করো যে ড্রাই স্কিনের জন্য ফাউন্ডেশনের নাম বলো যেটা অ্যাফোর্ডেবল প্লাস ফুল কভারেজ যেটা একটু লাইট ওয়েট এমন কোনো একটু কিছু বলো তো অ্যাফোর্ডেবলের মধ্যে আমার মতো রেভলিউশন স্টিক ফাউন্ডেশনের ড্রাই স্কিনের জন্য বেস্ট নট ফর অয়েলি নট ফর কম্বিনেশন তো এনিওয়ে আমি এফ এইট পয়েন্ট ফাইভটা কনসিলার হিসেবে দিব আর কি এটা অনেক লাইট অনেক লাইট এবং মজার কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে সুপার ব্ল্যান্ডেবল এটা খুব ইজিলি ব্ল্যান্ড করা যাচ্ছে 
কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্লেন্ড করতে হবে কারণ যদি দাগ হয়ে যায় ড্রাই তো মানে এটা তো ম্যাট ফিনিশ খুব তাড়াতাড়ি ব্লেন্ড করতে হবে না আমরা ড্রাই হয়ে যায় রেভলিউশনে যে কনসিলার সি ফিফটিন যে শেড আছে ডার্ক শেডটা আমি একটু কন্ট্রোল ক্রিম মানে কন্ট্রোল করে এটা দিয়ে ক্রিম কন্ট্রোলের মতো দেখো আমি খুব লাইট করে একটু ব্রঞ্জার ব্যবহার করি এটা হচ্ছে মেবিলেনের ব্রঞ্জ অ্যান্ড হাইলাইটার প্যালেট এই শেডটা ব্যবহার করব এই শেড ব্যবহার করব এই সি বিউটি ক্লাসিক বিউটি প্যালেট কালার গুলো দেখো কি সুন্দর তোমাদের কাছে এই কালার তোমাদের কাছে যেটাই আছে তোমরা এটা যে কোনো কালার দিয়ে তোমরা করতে পারবে আমি প্রথমেই এই রাই এই শেডটা ব্যবহার করব আমার পুরো ক্রিজ আজকে আই মেকআপ এরকম ভাবে করবো যাতে তোমরা ঈদে যে কোনো ড্রেসই পরো না কেন যে কোনো কালারই পরো না কেন সবগুলোর সাথে ভালো লাগবে তোমাদের জাস্ট আই শেডের কালার চেঞ্জ করে দিতে হবে দ্যাটস এ তো আমি জাস্ট আমার ক্রিজ একদম ইনার টু আউট খুব ভালোভাবে ব্ল্যান্ড করে দিচ্ছি লাইক মনে হবে যে একটা বেস টাইপ কালার এরকম আর কি এবং লোয়ার লাইনও দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি দিব সিগমার উইথ জেল লাইনার ব্ল্যাক তোমাদের আইলাইনার খুব পছন্দ আমি জানি বাট আমার তেমন আইলাইনার পছন্দ আমার মনে হয় আইলাইনার দিলে আমাকে বেশি এজ দেখা যায় যদিও বয়স হয়েছে বাট তারপরে মনে হয় একটু বেশি এজ দেখা যায় টেনে ধরেছি এভাবে কারণ আমি হাত দিতে গেলাম আমি আঙুল দিয়ে ভাবে টেনে ধরি তখন দাগ হয়ে যাবে তো হয় ধরবো না এভাবে ধরছি আর কি লাইনার উপরে মিডল পর্যন্ত একটা ব্ল্যাক শ্যাডো দেবো মানে যে কোনো ব্ল্যাক শ্যাডো তোমার দিতে পারো তো আমি যেটা পেয়েছি আমি সেটাই দিচ্ছি এখন আমি নিয়ে হচ্ছে অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড ইয়েলো কালার তো অরেঞ্জটা আমি আগে ব্যবহার করব দেন ইয়েলোটা তো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি কিভাবে ব্যবহার করব আমি একটু এক্সট্রা পাউডার দিয়ে নিয়েছি যাতে ডাস্ট পড়লে আমি ছেড়ে ফেলে দিতে পারি তো আমি অরেঞ্জ কালার নিয়েছি খুব ভালো পরিমাণে দেন আমি ব্ল্যান্ড করবো তবে এখানে কথা বলবো না তোমরা জাস্ট দেখো কিভাবে ব্ল্যান্ড করছি লোয়ার লাইফ আমি অরেঞ্জ কালারটাই দিচ্ছি দেন আমি ইয়েলো কালারটা দিয়ে ব্ল্যান্ড করবো
lashes the lashes for what she she branded a lash ta তোমার আই মেকআপ ডান প্লাস আমার আইব্রো করাও শেষ আমার আইব্রো আবার নতুন করে আমি গ্রো করছি যার জন্য শেপটা একটু ডিফারেন্ট দেখা যায় কারণ মাঝে আমি অন্য একটা সব থেকে আইব্রো থ্রেড করেছিলাম তখন ওরা আমার শেপটা নষ্ট করে দিয়েছিল তো এই জন্য আবার নতুন করে আমি এটা তো তোমরা এই মেকআপটাই সেম তোমরা ঈদের যে কালারে ড্রেস কিনো না কেন জাস্ট দুইটা কালার চেঞ্জ করে সাইডে সেম লুক করতে পারবে তোমাদের ড্রেস যদি ব্লু হয় তাহলে আমি বলবো তুমি জাস্ট ব্লু এবং লাইট ব্লু শেড দিয়ে মিক্স করে করতে পারো বা ব্লু এর সাথে লাইট হালকা ম্যাজেন্ডা বা পিঙ্ক কালার শেড একটু মিক্স করে এভাবে করতে পারো লাইক আমি যেভাবে করেছি সেম এভাবে জেল লাইনারে আমি এই জন্য ব্ল্যাক শ্যাডোটা সেট করেছি যাতে এটা ছড়িয়ে না যায় অনেক সময় দেখা যায় জেল লাইনার ছড়িয়ে যায় অনেক সময় ছড়িয়ে যায় না ডিপেন্ড করে ওয়েদারের উপর বা তোমার স্কিন যদি অনেক বেশি অয়েলি হয় তখন অনেক সময় ছড়িয়ে যেতে পারে তুমি যদি জেল লাইনারের উপরে ব্ল্যাক শ্যাডো দিয়ে সেট করো তাহলে এটা অনেক বেশি লং লাস্টিং করে আমি ব্লাশের তেমন একটা ফ্যান আমি সবসময় বলি বাট আমি আজকে অল্প অল্প একটু ব্লাশ দিতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে পিচ কালার একটা লাইটের কারণে অনেক বেশি লাইট দেখা যায় এটা হচ্ছে পিচ একদম পুরো পিচ টাইপের কালার পিঙ্ক পিঙ্ক দেখা যাচ্ছে আজকে আমি একটা নতুন হাইলাইটার দিব এটা হচ্ছে জেফ্রি স্টারের হাইপোথারমিয়া এটা আমি এখন পর্যন্ত ব্যবহার করিনি এটা দেখতে এরকম আমি সোয়াচ দেখাই তোমাদের এরকম এটা একটা এটা ইউনিকর্ন এফেক্ট তাই তো মানিহানি এবং হাইপোথারমিয়া দুটো আমি মিক্সড করে দেব এটার উপরেই আমি মানি হানিটা অ্যাড করছি গোল্ড টাইপের কালার দুইটা মিক্সড হলে একটা ডিফারেন্ট কালার আসে এই মেকআপের সাথে ডার্ক কালার লিপস্টিক ভালো লাগবে বাট আমি ডার্ক কালার লিপস্টিক দিব অনেক আমি অনেক দিন ধরে কোনো গ্লস টাইপের লিপস্টিক দিই না তো আমি একটু বেজ একটা যে কোনটা লিপস্টিক দিয়ে এটার ফ্রম গ্লস দিই অ্যানাস্তাসিয়ার এই লিপ প্যালেটটা আমার অল টাইম এবং এই প্যালেটটা আমি সবসময় আমার সাথে ক্যারি করি আমি যেখানে যাই এই প্যালেট ব্রাশ সবসময় আমার ব্যাগে থাকে আমার যখন যে কালার দিতে ইচ্ছা করে আমি তখন খুলে এটা দিয়ে দিই এত লিপস্টিক ক্যারি করা তো পসিবল না আমার পক্ষে তো একটা প্যালেট ক্যারি করা পসিবল তো এনিওয়ে সফট একটা লাইট নুট কালার দিচ্ছি ইজিলি আমি তেমন একটা গ্লস পছন্দ করি না বাট আমি দেখেছি ছবিতে খুব সুন্দর আসে তাই এটা দিচ্ছি এখন আসি আসল টপিকে টু বি অনেস্ট এই ফাউন্ডেশন আমার জন্য না মানে ড্রাই স্কিনের জন্য না অলরেডি আমার ফাউন্ডেশন এই যে এখানে এবং এখানে দুই জায়গায় উঠে গেছে বোঝা যাচ্ছে না হয়তো বা ক্যামেরাতে বাট আমি দেখতে পাচ্ছি আর আমার মুখের এই কর্নারে এবং এই কর্নারে নেই মানে একদমই নেই উঠে চলে গিয়েছে মেকআপ কিন্তু করছি বেশিক্ষণ হয়নি অলরেডি এ অবস্থা তো পরে গিয়ে কি হবে আমি জানি না বাট আদারওয়াইজ সব ঠিকই আছে মনে হচ্ছে ওই মুখে কিছু দেই নি একদম এরকম মনে হচ্ছে আমার কাছে তো আমার জন্য স্টিক ফাউন্ডেশনটাই বেস্ট এটা থেকে বাট তো এটাই হচ্ছে আমার ফাউন্ডেশনের ফাইনাল রিভিউ এবং যাদের অয়েলি স্কিন আমার মতে এটা একদম পারফেক্ট ফাউন্ডেশন তোমাদের জন্য তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবে তোমাদের কেমন লেগেছে আজকের আই মেকআপ প্লাস ফাউন্ডেশনের রিভিউ তো সবাইকে ঈদের অগ্রিম অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমাদের দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে ভেরি সুন সবাই ভালো থাকো খোদা হাফেজ আই